ഭാഗമായി ഞാൻ ഇന്നെ തന്നെ പരിചയപ്പെടുത്താം ഞാൻ ഡോക്ടർ ഓംസാൻ കോയമ്പത്തൂർ സംഗീത ഹോസ്പിറ്റലിൽ കാർഡിയോളജിയായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു അതുകൂടാതെ ലക്ഷ്മി ഹോസ്പിറ്റൽ തുടിയിലൊരു ഇൻ്റർനാഷണൽ കാർഡിയോളജി പ്രാക്ടീസും ചെയ്യുന്നുണ്ട് വാലുലർ ഹാർട്ട് ഡിസീസ് എന്ന ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പായി നമുക്ക് ഒരു സാധാരണ ഹൃദയം എങ്ങനെ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ് ഞാനൊരു മോഡൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കാണിക്കാം ഇത് ഒരു ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു ആകൃതിയിലുള്ള മോഡലാണ് സോ എല്ലാ ഹൃദയത്തിലും നാല് അറകളുണ്ട് വലത് വശത്ത് രണ്ട് അറകൾ മുകളിലുള്ള അറ റൈറ്റ് എട്ടിയും താഴെയുള്ളത് റൈറ്റ് വെട്ടിപ്പി അതുപോലെ അതുപോലെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ലെഫ്റ്റ് വെട്ടിയും ലെഫ്റ്റ് വെട്ടിപ്പി ഈ താറകളുടെ പ്രവർത്തനം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ശരീരത്തിലുള്ള ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടാത്ത രക്തം അശുദ്ധ രക്തം അതായത് ഓക്സിജൻ ഇല്ലാത്ത രക്തം അത് ഞരമ്പുകളിലൂടെ പമ്പ് ചെയ്ത് ഹാർട്ടിൻ്റെ വലതശത്ത് വരും വലതശത്ത് നിന്ന് അത് പൾമൺറി ആർട്ടി എന്ന ഒരു വലിയ രക്തക്കുള്ള വഴി പമ്പ് ചെയ്ത് ലെങ്സുകളിൽ ചെയ്യും ശ്വാസകോശങ്ങളിൽ വെച്ച് അത് ഓക്സിജൻ വെച്ച് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും ഈ ശുദ്ധീകരിച്ചപ്പെട്ട പെട്ട പ്യൂർ ബ്ലഡ് ഹാർട്ടിൻ്റെ ഇടത് വശത്ത് വരികയും അവിടെ നിന്ന് കീഴെയുള്ള ലെഫ്റ്റ് വെൻഡിക്കൽ എന്ന അറയിൽ നിന്നും അയോട്ട എന്ന വലിയൊരു രക്തക്കുള്ള വഴി പമ്പ് ചെയ്ത് ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും പോകുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ഒരു ശരാശരി മനുഷ്യനിലെ നോർമലായി നടക്കുന്ന കാർഡിയക് സർക്കുലേഷൻ ഇതിൽ വാലുകൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് അറകൾക്കിടയിലുള്ള രക്തവോട്ടം എപ്പോഴും ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം രക്തം ഒരു അറകളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു അറകൾക്ക് പോകുമ്പോൾ തിരിച്ച് പമ്പ് ചെയ്യപ്പെടക്കൂടാതെ അങ്ങനെയുള്ള ലീക്കുകൾ ഒഴിവാക്കാനായി ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു മെക്കാനിസമാണ് വാലു നമ്മുടെ നോർമൽ ഒരു കഥ പോലെ നമ്മളൊരു മുറിയിൽ നിന്ന് ഒരു കഥ മുറിയിൽ പോകുമ്പോൾ ഡോർ തുറന്ന് നമ്മൾ മറ്റു മുറി പ്രവേശിക്കുന്ന പോലെ രക്തം മുകളിലെ അറിയിൽ നിന്നും വാലുകൾ തുറക്കുമ്പോൾ താഴത്തറയിലേക്ക് പോകുന്നു അത് ആ താഴത്തറ പമ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ തിരിച്ച് മുകളിലുള്ള അറിയിലേക്ക് പോ പോകാൻ പാടില്ല അതാണ് വാലുകളുടെ ഫംഗ്ഷൻ സോ ഹാർട്ടിൽ വന്ന് ഹാർട്ടിൽ നാല് വാലുകളുണ്ട് ഒന്ന് റൈറ്റ് റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള വാലുകൾ അതായത് ഒന്ന് റൈറ്റ് സൈഡ് റൈറ്റ് എട്ടിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് വെൻഡിക്കൽ ഇടയ്ക്കുള്ള വാലുവിൻ്റെ പേരാണ് റൈക്ക സ്പിഡ് ബാർ അതുപോലെ റൈറ്റ് വെൻഡിക്കലിൻ്റെയും പൾമൺ റിയാർട്ടി ഇടയ്ക്കുള്ള വാലുവിൻ്റെ പേരാണ് പൾമൺ റിബ് ബാർ ലെസ് ഇടതുവശത്ത് ലെഫ്റ്റ് എട്ടത്തിൻ്റെയും ലെഫ്റ്റ് വെൻഡിക്കലിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള വാലു ആണ് മൈക്രൽ ബാർ അതുപോലെ ലെഫ്റ്റ് വെൻഡിക്കലിൻ്റെയും അയോട്ടിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള വാലിൻ്റെ പേരാണ് അയോട്ടിക് ബാർ ഈ നാല് വാലുകളാണ് ഒരു മനുഷ്യ ഹൃദയത്തിലുള്ളത് ഇതിനെ ബാധിക്കുന്ന അസുഖങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായി വാലുവർ ഹാർട്ട് ഡിസീസ് എന്ന് പറയാറുള്ളത് സാധാരണയായി രോഗിയിൽ കാണുന്ന രോഗലക്ഷണങ്ങൾ അത് നമ്മളെ ഒരു പരിധിവരെ ഹൃദ്രോഗ വാലുലർ ഹാർട്ട് ഡിസീസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് സഹായകരമായിരിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് അമിതമായ കിതപ്പ് അമിതമായ നെഞ്ചിടിപ്പ് നെഞ്ചുവേദന കാലുകളിലുള്ള വീക്കം വയറിലെ വീക്കം മയക്കം അങ്ങനെ ഒരുപാട് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ വാലുലർ ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ഉള്ള രോഗികളിൽ കാണാറുണ്ട് ഓരോ ഹാർട്ടിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ നാല് വാലുകളുണ്ട് ഈ നാല് വാലുകളിലും ഓരോന്നിനും ഈ രോഗബാധിപ്പിന് വ്യത്യസ്തമായ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ മൈറ്റൽ വാലു എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൈറ്റൽ വാലു രണ്ട് തരത്തിൽ രോഗം നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ഒന്ന് വാലു അധികം ചുരുങ്ങി പോവുക ആ കണ്ടീഷൻ്റെ പേരാണ് മൈറ്റൽ സിനോസിസ് അതുപോലെ തന്നെ വാലു ശരിയായി പ്രവർത്തിക്കാതെ വാലുവിലൂടെ രക്തം ലീക്കാവുന്ന അവസ്ഥ അതിൻ്റെ പേരാണ് മൈറ്റൽ റീഗജിറ്റേഷൻ ഇതിൽ മൈറ്റിൽ സിനോസിസ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കാരണമായി കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നത് കൂടുതലായില്ല എല്ലായ്പ്പോഴും അതിൻ്റെ കാരണം റൊമാറ്റിക് ഹാർട്ട് ഡിസീസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ഈ റൊമാറ്റിക് ഹാർട്ട് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികളിലും പതിനഞ്ച് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള ആളുകളിലും ജോ മുട്ടുകളെല്ലാം ബാധിക്കുന്ന റൊമാറ്റിക് ഫീവർ എന്നൊരു സന്ധിവാദ പനിയുണ്ട് ഈ പനിയുടെ ലോങ് സ്റ്റാൻഡിങ് എഫക്ട്സ് അതായത് പനി വന്നതിന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഈ ശരീരത്തിൽ അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായ ആക്ടിവിറ്റി ഇരിക്കുന്നത് മൂലം മെയിൻ മുഖ്യമായും ഹാർട്ടിൻ്റെ വാലുകളെയാണ് അത് ബാധിക്കാറുള്ളത് പ്രധാനമായും മൈറ്റൽ വാലു അത് ബാധിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാലം മൈറ്റൽ വാലുവിൽ അസുഖം വരുത്തുമ്പോൾ വാലു ച
ബാധിക്ക പമ്പിങ്ങിൽ കുറവ് വ്യത്യാസം വരുമ്പോഴും ഇതുപോലെ മൈക്കിൾ വാൽ ഡീഗ്രേറ്റേഷൻ കാണാറുണ്ട് അങ്ങനെ അതുപോലെ എടുക്കുകയാണ് അയോട്ടിക് വാലിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പ്രായമായിക്കൊരു കാൽസിഫിക്കേഷൻ അതായത് ഈ വാലുകൾ വന്ന് കാൽസ്യം അടിഞ്ഞു കൂടി വാല് കൃത്യമായി തുറക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ അയോട്ടിക് സിനോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അയോട്ടിക് വാൽ ചുരുങ്ങി പോകേണ്ട അവസ്ഥയുണ്ട് ഇതേ കുട്ടികളിലോ ചെറുപ്പക്കാരിലെല്ലാം ജന്മനയുള്ള ചുരുക്കമുണ്ട് അത് അതിൻ്റെ പേര് ബൈക്കസ്പീഡ് അയോട്ടിക് വാൽ അസുഖം അങ്ങനെ ഓരോ ഓരോ വാൽവിനും പല പല കാരണത്താൽ അസുഖങ്ങളും ഒന്ന് ബാധിക്കാറുണ്ട് ഓരോ വാലുവൽ ഹാർട്ട് ഡിസീസിലും രോഗിയുടെ രോഗാവസ്ഥ അത് എത്രത്തോളം തീവ്രമാണെന്നതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ആരംഭ ദശയിൽ ഇപ്പോൾ മൈൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയം മോഡറേറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥകളിലൊക്കെ നമുക്ക് രോഗികളുടെ രോഗലക്ഷണത്തെ നമുക്കൊരു മതുവാരുന്നുകൾ കൊണ്ടൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കാവുന്നതാണ് എന്നാൽ രോഗം അത് തീവ്രമായിരിക്കും അത് സിവിയർ ഫോമിൽ കടക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിനുള്ള തെറാപ്പി അതായത് ഒന്നുകിൽ സർജറിയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ആൻറ്റി പ്ലാസ്റ്റിക് ചെയ്യുന്ന പോലെ ബലൂൺ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ചികിത്സയോ നമുക്ക് അതിന് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മൈക്രോസിനോസിൻ്റെ കാര്യം തന്നെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആറമ്പ ദശയിലെല്ലാം നമുക്ക് വന്ന് നടക്കുമ്പോഴുള്ള കിതപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കാൽവീക്കമൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ നമുക്ക് ആറമ്പ ദശയിലെല്ലാം മരുന്നുകൾ കൊടുത്താൽ ഇപ്പോൾ ഡയബറ്റിക്സ് ഉള്ള മരുന്നുകൾ അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അമിതമായിട്ടുള്ള ശരീരത്തിലുള്ള ജലാംശം നമ്മൾ മൂത്രത്തിലൂടെ പുറത്തു പോവുകയും നീര് കുറയുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഇടുപ്പ് കുറയ്ക്കാനുള്ള മരുന്നുകൾ ബീറ്റ ബ്ലോക്കറോ ഡിറ്റോക്സിൻ അങ്ങനെയുള്ള മരുന്നുകൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആട്ടിൻ്റെ പ്രവർത്തനം തുടിപ്പ് കുറച്ച് കുറയുകയും അത് തുറന്ന് അതിന് നെഞ്ചിടുപ്പ് അങ്ങനത്തെ അസുഖങ്ങളെല്ലാം ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് കുറഞ്ഞ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ അത് ഒരുപാട് ചുരുങ്ങി ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് വന്ന് ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ ബലൂൺ വെച്ചുള്ള ചികിത്സ ചികിത്സ അത് ആറമ്പ ഇത് ചെറുപ്പക്കാരിലോ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോസിനോസിൻ്റെ കാൽസ്യം ഒന്നും ഇല്ലാത്ത വാലുകളിലെല്ലാം നമുക്ക് ആൻറ്റിയോ പ്ലാസ്റ്റിക് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരു ട്യൂബ് കടത്തിവിട്ട് ഒരു ബലൂൺ മൂലമായി നമുക്കത് വികസിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് അതിൻ്റെ പേര് ബലൂൺ മൈക്കിൾ വാലുവൽ പ്ലാസ്റ്റിക് എന്നാൽ വളരെ കൂടിയ രോഗത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ മോശമായ വാലുകളിലെല്ലാം അത് പ്രായോഗികമല്ല അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിൽ നമ്മൾ വന്നിട്ട് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് ആ വാലു മാറ്റി വയ്ക്കുക തന്നെ വേണം അതുപോലെ മൈക്കിൾ റീഗർജേഷനെല്ലാം അതിൻ്റെ കൂടിയ അവസ്ഥയിൽ നമ്മളിപ്പോഴും വാലു ഓപ്പൺ ഹാർട്ട് സർജറി ചെയ്ത് മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത് പോലെ പെർമനൻറ്റ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രോഗത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയെ അനുസരിച്ചിരിക്കും ആരംഭ സ്റ്റേജിലോ അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയം ആയിട്ട് അസുഖങ്ങളുള്ള സ്റ്റേജിലോ നമ്മൾ വന്ന് നമ്മൾ മെഡിസിൻ തന്നെ കൊടുത്ത് ചികിത്സിക്കാനും പതിവ് എന്നാൽ തീവ്രമായ സിവിയർ ഫോം ഓഫ് ഡിസീസിൽ നമ്മളെപ്പോഴും അത് വാലു മാറ്റി വയ്ക്കുന്നതിന് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ വാലു മാറ്റി വയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള തെറാപ്പികളുണ്ട് ഇപ്പോൾ എപ്പോഴും സാധാരണയായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പൺ സർജിക്കൽ മെത്തേഡ് അതായത് ഹൃദയം തുറന്ന് ആ വാലുകൾ മാറ്റി കൃത്രിമമായ വാലു വെച്ച് പിടിക്കുന്ന സർജറിയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്തു വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ടെക്നോളജിയിൽ അഡ്വൈസ് അഡ്വാൻസ് ആയതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സർജറി കൂടാതെ തന്നെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ആൻറ്റിയോഗ്രാം ആൻറ്റിയോ പ്ലാസ്റ്റിക് ചെയ്യുന്ന പോലെ ട്യൂബ് കടത്തിവിട്ട് ആ ട്യൂബിലൂടെ കത്തീറ്ററിലൂടെ നമുക്ക് കൃത്രിമമായ വാലുകൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാനുള്ള ടെക്നോളജി എല്ലാം ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാണ് അത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ പലയിടങ്ങളും പ്രാക്ടീസ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് റിസൾട്ടുകൾ വളരെ നല്ലതാണ് ഉദാഹരണത്തിന് അയോട്ടിക് വാൽ നമുക്ക് പെർക്യൂട്ടിനെ സയോട്ടിക് വാൽ ഡീപ്ലസിൻ്റെ പ്രൊസീജിയറുകൾ മാറ്റി ചെയ്യുന്നതാണ് മൈക്രൽ റീഗർജേഷനുള്ള രോഗികളിൽ പെർക്യൂട്ടിനെ മൈക്രൽ വാൽ ആൻഡോ പ്ലാസ്റ്റിക് എന്നുള്ള ചികിത്സാ രീതി ലഭ്യമാണ് അതുപോലെ പെർമോണറി വാലുവിൻ്റെ ലീക്കിന് പെർക്യൂട്ടിനെസ് പെർമോണറി വാൽ ഡീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് തുടങ്ങിയ ചികിത്സ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അത് ഈ പറഞ്ഞ കത്തീഡ്രൽ ചികിത്സ ഇപ്പോൾ എല്ലായിടത്തിലും അവൈലബിൾ അല്ല അതിനുള്ള സാങ്കേതിക മികവെല്ലാം കിട്ടിയ ഡോക്ടർമാരും കുറവാണ് എന്നാലും ഇന്ത്യയിലെല്ലാം ഇപ്പോൾ ചെന്നൈ ഡൽഹി തുടങ്ങിയ സിറ്റികളിലെല്ലാം ഇത് അവൈലബിൾ ആണ് ഈ ഇടയായി കോയമ്പത്തൂർ കൂടെ ഒരു കേസ് ചെയ്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്
സാധാരണ ഗതിയിൽ മെറ്റാലിക് വാൽവുകളാണ് അപ്പോൾ ഈ മെറ്റാലിക് വാൽവുകളിൽ രക്തം കട്ടിപിടിക്കാതിരിക്കാനായി നമ്മൾ രക്തം കട്ടിപിടിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ഗുളികൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് അസിട്രോൺ വാർഫൺ മുതലായ ഗുളികൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് സോ ഈ ഗുളികളിലെല്ലാം തന്നെ രക്തസ്രാവം അതായത് ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡോസേജ് എപ്പോഴും നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടി പി ടി ഐ എല്ലാം പ്രോത്രമിൽ നിന്ന് ഇന്ന് ടെസ്റ്റഡ് ഉണ്ട് അതിനായിട്ട് അത് കൃത്യമായ ചെക്ക് പീരീഡുകളിൽ ചെക്കപ്പ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഡോസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അങ്ങനെ സൈഡ് എഫക്റ്റുകൾ ഇല്ലാത്ത ചികിത്സ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നിരുന്നാലും വാൽഡ് ഹാർട്ട് ഡിസീസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വളരെയധികം അത്യാവശ്യമാണ് മെഡിക്കൽ തെറാപ്പിയെ കൂട്ടി പറ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാ മരുന്നുകൾക്കും ജനറിക് ഫോംസ് അവൈലബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് മെഡിക്കൽ തെറാപ്പിയിൽ വലിയൊരു സാമ്പത്തിക പാരാപം വരേണ്ട കാര്യമില്ല സർജറിയെ പറ്റി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കൃത്യമായ വാലുകൾക്കെല്ലാം ഇപ്പോഴും വില കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ഒരു സാധാരണ വാൽ സർജറിക്ക് ഉദ്ദേശം ഒരു ഒന്നര ലക്ഷത്തിനും രണ്ട് ലക്ഷത്തിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ചിലവ് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് വാൽവിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി വാൽവിൻ എണ്ണം അല്ലെ വാൽവിൻ്റെ എണ്ണം അതനുസരിച്ച് ഇതിൽ മാറ്റം വരാവുന്നത് അതുപോലെ ഹോസ്പിറ്റലുകളും ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ഹോസ്പിറ്റൽ കോർപ്പറേറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ സാധാരണ ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി റേറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും പക്ഷേ പൊതുവായി വാൽ സർജറികളെല്ലാം എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റലുകളിലും ചെയ്യാവുന്ന സർജറിയും നല്ല ട്രെയിനിങ്ങുള്ള ഡോക്ടർമാർക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ചെയ്യാവുന്നതാണ് രണ്ടാമത് ഈ പറഞ്ഞ കത്തീഡ്രൽ തെറാപ്പി അതിൽ അതിൻ്റെ ആരംഭ ദശയിലായതുകൊണ്ട് ചിലവ് കൂടുതലാണ് പലപ്പോഴും നാലഞ്ച് ലക്ഷത്തിനൊക്കെ അടുത്ത് വരാറുണ്ട് മെഡിക്കൽ തെറാപ്പിയും സർജിക്കൽ തെറാപ്പിയും ഒരു എല്ലാ ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നതാണ് ഈ പറഞ്ഞ കത്തീഡ്രൽ തെറാപ്പി എല്ലാം ഇപ്പോൾ ആരംഭത്തിൻ്റെ ദശയിലാകുന്ന എല്ലാ ഇൻഷുറൻസും കവർ ചെയ്യണമെന്നില്ല എന്നാലും ഈ പറഞ്ഞ മെഡിക്കൽ തെറാപ്പിയും സർജിക്കൽ തെറാപ്പിയും തീർച്ചയായും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇൻഷുറൻസ് കമ